Witamy w trakcie kolejnego spotkania na żywo z twórcami ze studia Platishima, z jego filarami, mistrzami animacji. E, tym razem duet. Duet przyjaciół i duet mistrzów właśnie reżyserii sztuki animowanej. Kuba Jabłoński i Bartek Kik. Witam panowie. Cześć. Hejka. Na początek takie pytanie, ponieważ chodzą słuchy od moich e, informatorów z Platishima, że, że wy jesteście nierozłącznym duetem od lat. Znacie się podobno bardzo długo, e, pracowaliście ze sobą, ale jakby ta relacja zawodowa też przeniosła się na życie prywatne. No i ciekawi mnie właśnie, jak wspominacie wasze pierwsze spotkanie, jak do niego doszło? Czy szybko się polubiliście, co was połączyło? Zapytałem się Bartka, czy widział najnowszą planetę małp, a Bartek powiedział, że woli wilki. Tak właśnie było, dokładnie tak było. A potem robiliśmy taki film w zamknięciu w jednym pokoju, w którym nie można było palić, a my w nim paliliśmy przez 4 albo 5 lat. Pokój był biały na początku, a skończył potem był żółty. żółty. Tak. Która planeta małp? Z Markiem Ulbergiem? E, tak. Okej, okay, czyli tak. dawno temu było. To Ten pierwszy pierwszy... Bartek miał długie włosy, a ja miałem dziwne włosy. Tak. I obydwa tak. mieliśmy skórzane płaszcze. Tak, mhm. może to było nawet, może to te skórzane płaszcze rzeczywiście jakoś tak. W każdym razie menere mieszkający dookoła szkoły filmowej wołali na nas Mio i Trinity. Nie wiem, kto był kto. Muszę tylko zgadywać. No właśnie, łódka filmówka. Tam się poznaliście. Zgadza się. Jak wspominacie czasy w ogóle szkoły, czasy szkoły filmowej, bo ostatnim razem gościł tutaj również Tomek Bagiński i on w jednym z wywiadów mówił o tym, że za, czasów, za jego czasów w szkole filmowej animacja komputerowa niespecjalnie cieszyła się wielkim poważaniem wśród pedagogów. Uważano, że można po niej osięgać w ostateczności, ale są bardziej czcigodne formy e, tworzenia filmów animowanych. Czy w, kiedy wy byliście w szkole filmowej, wyglądało to trochę inaczej, czy I, niestety podobne podejście? I tak panowało? i nie, ponieważ na przykład musieliśmy robić filmy w soli, co polegało na tym, że piórkiem jakiegoś ptaszka przesuwałeś okruszki soli pod kamerą i cykałeś klatkę. E, wiem, że jedna z osób zrobiła to w, potem w komputerze i nikt tego nie rozpoznał. E, nie wiem, czego miała nas to nauczyć. E, ale tak, tak mi się wydaje, że ta nowoczesna technologia dopiero się tam zaczynała, teraz jest chyba lepiej. Mm -hmm. Tak, tak. Ja podobnie, nawet jeden ze swoich filmów na zaliczenie miałem bardzo ambitny plan, że zrobię rzeczywiście pod kamerami, no bo jakieś tam jest to jedyne w swoim rodzaju doświadczenie. Być zamkniętym w pokoju jeszcze gorętszym niż ten, w którym jesteśmy teraz zamknięci i, i ślęczenie nad taką wielką czarną machiną i po prostu zmiana obrazka na kolejny i cykanie kolejnej klatki. Ale pamiętam, że w pewnym momencie stwierdziłem, że to mnie absolutnie przerasta i kompletnie nie chce mi się tego robić i powiedziałem, że hej, słuchajcie, ja tego nie będę robił pod kamerą, zrobię to w kąpie. To powiedzieli ok. Także tak jak Kuba mówił, no, myślę, że za, za naszej kadencji to już nie było tak, że w ostateczności się sięgało. Ale jeszcze to nie było coś tak... Znaczy każdy chyba film yy, my zrobiliśmy w szkole filmowej finalnie na komputerze, tak. ale zdarzały się takie momenty, że żeby oszukać system, drukowaliśmy to, co zrobiliśmy tak. na komputerze pokładkowo i fotografowaliśmy to pod kamerą, więc... Tak, tak, bo były obowiązkowe zajęcia rzeczywiście z używania tych kamer i tak dalej, i tak dalej, no więc... Czy czasem zdarzało wam się, yy, no właśnie, oszukiwać trochę profesorów, jeżeli chcieliście osiągnąć lepszy efekt niż na przykład... Ja myślę, że profesorzy to lubili. Tak, też tak mi się wydaje, no. Ja to wspominam... Bardzo miło. To jest tak, oczywiście zaraz po skończeniu szkoły lub też nawet w trakcie studiów to byliśmy strasznie, strasznie źli na tą szkołę, ale to myślę, że każdy student jest zły na swoją szkołę, że czemu nie dają nam takiej możliwości i tak dalej, i tak dalej, ale potem z biegiem lat myślę o niej coraz, coraz jakoś tak cieplej. No, ciepłe to chyba jest dobre wrażenie. No, ja oczekiwałem, że pójdziemy do szkoły warsztatowej. E, tak nie było. Nie wiem, jak, powtarzam, absolutnie nie wiem, jak jest teraz i nie chcę nikogo e, urazić albo wprowadzić w błąd, natomiast wtedy tak nie było. Nie, nie uczyliśmy się tego rzemiosła. Za wyjątkiem faktycznie montażu na przykład, albo zajęć z muzyki filmowej, które były oparte tylko na rzemiośle i było to, to super, super doświadczenie. Natomiast no, czy animacja komputerowa, czy, czy jakaś taka bardzo profesjonalna animacja rosunkowa, to nie istniało. E, natomiast chyba istniało tam coś innego. Była specyficzna atmosfera, można było sobie otworzyć głowę. I, i, i doświadczać tych rzeczy razem z innymi studentami, uczyć się od siebie. Chyba po to są studia, tak? Mm. I czasem, żeby też imprezować. Mieszkałeś tak. się w akademikach? W akademiku? E, ja mieszkałem przez trzy miesiące w akademiku, tak. kiedy robiliśmy jak, jak, jak raz, chyba trzecioroczny film Bartka. E, a tak to mieszkałem z rodzicami. Ja mieszkałem w akademiku. Pod sam koniec jeszcze wynajmowałem mieszkanie, ale, ale tak, w akademiku. Pamiętam właśnie naj, zdecydowanie najbardziej aktywną grupą y, studentów filmówki byli aktorzy, którzy nagminnie wyciągali drzwi ze swoich pokojów, stawiali je obok i imprezowali. Więc tak to no właśnie, 
My imprezowaliśmy w pracowni, nawet w wakacje, robiąc nasz bardzo długi i nudny film, który tak. gdzieś tutaj można obejrzeć. Krążą takie pogłoski, że studenci filmówki imprezują wyjątkowo ostro, ostrzej od innych kierunków. Czy to potwierdzacie te pogłoski? Mm. Chyba ta część życia mnie nie, nie odnalazła. Nie, nie wydaje mi się. Ja z kolei słyszałem, że naj, najbardziej imprezują studenci ASP, a już najbardziej studenci rzeźby, którzy po prostu tam non-stop imprezują. No tu mamy jednego studenta Tak, ja studiowałem naj, najpierw na Akademii Sztuk Pięknych, potem przyniosłem się na, na szkole filmowej. Nie potwierdzam żadnych imprez, ale obawiam się, że to jest niestety wina mojego charakteru, a nie otoczenia. Uwaga, teraz wykonam taki ruch i będzie dźwięk. Tutaj mam tablet i cały czas obserwuję to, co dzieje się na YouTubie, więc jeżeli macie pytania do naszych gości, to proszę wysyłajcie i obiecuję, że za chwilę znajdą się w ogniu waszych pytań. A tymczasem, o, jest już, dom pyta, czy wiecie, gdzie jest Jarek Nizel? To jest doskonałe pytanie. Na naszej, Jarek Nizel był szefem pracowni komputerowej. Na drzwiach naszej pracowni wydrukowaliśmy plakat, na którym napisaliśmy, że nie wiemy, gdzie jest Jarek Nizel. Tak właśnie było. Ale nikomu to nie przeszkadzało. Tak właśnie było, to było nagminne pytanie. Okej. Okay. Jak narodził... Byliśmy panią z dziekanatu przez jakiś czas, tak mhm. się czuliśmy. Jak narodził się w ogóle pomysł na wasz wspólny film Lekcja Nieskończoności? Hmm. To jest bardzo dobre pytanie. Myślę, że byliśmy po prostu zafascynowani zrobieniem filmu science fiction, który będzie dziwny, psychodeliczny metaforą czegoś, czego nawet nie wiedzieliśmy do końca, czego ma być metaforą. Nie no, coś tam widzieliśmy. Coś tam... Gdzieś tam w tych pytaniach, które, odpowiedziach na pytania, które znajdują się na sieci, yy, napisaliśmy, że Gdzieś tam na którymś z tych, na którymś z tych stron YouTube'owych, gdzie lecą shorty, głównie shorty science fiction, chyba na, nie wiem, ileś tam tysięcy komentarzy, jedna osoba stanęła, napisała dokładnie, o czym ten film jest jeden do jednego i nie mogłem w to uwierzyć, bo dokładnie o tym jest. Tak? Jest to o poszukiwaniu czegoś, co jest bardzo blisko. Mhm. No, wiesz, o czym ten film jest, czy mieliśmy jakiś pomysł, to chyba ma mniejsze znaczenie, ważniejsze jest to, co wyszło. Tak? A wyszło chyba nie do końca czytelnie. No ale wyszła też wasza przyjaźń i to też mnie ciekawi. Co sprawiło, że zdecydowaliście się współpracować ze sobą razem? Myślę, że podobna wrażliwość, podobne zainteresowania. No, no poza tym, że ja wolę małpę Bartek woli wilki. Tak. Oglądamy te same rzeczy, gramy w te same gry, słuchamy w tamtym czasie, już słuchaliśmy podobnej muzyki. No mieliśmy te skórzane płaszcze, więc... Tak, tak. No i jakoś tak po prostu ze sobą byliśmy w stanie wytrzymać, no. A jak się uzupełniacie? Kiedy uzupełniacie, uzupełnialiście się, bo przypuszczam, że jeden brał na siebie część jakiejś roboty, drugi drugą część i to się potem sklejało w całość. Macie jakieś swoje specjalności, które właśnie potem specjalność jest się taka, że ze Najpierw sobą? ja marudzę, jestem nie do wytrzymania, a Bartek e, jakiś, jakiś żywotny, po czym Bartek zaczyna marudzić, jest nie do wytrzymania, tak. a ja staję się żywotny. Tak, tak. Kuba jest na pewno dużo bardziej uzdolniony jakoś plastycznie i rysunkowo ode mnie. Ja skupiłem się w pewnym momencie bardziej na animacji, yy, kamerach, tych sprawach, więc, ale, ale tego podziału, gdy robiliśmy lekcje nieskończoności jeszcze nie było. A Bartek wymodelował bohaterkę, a ja bohatera. Tak, to, nie... to tak, tak. Chyba wszystkim równo się dzieliliśmy, no. tak? Absolutnie wszystkim. Każdy robił tekstury, każdy robił modele, każdy robił animacje, każdy robił setup i to było zapewne, bo to były czasy, w których naprawdę nic o tym nie wiedzieliśmy, tak? tak. Kompletnie nic. Nikt, nikt nas tego nie uczył, żeby... Pamiętam, że przez jakiś trz, okres trzech miesięcy film nam się nie renderował, ponieważ jakieś milion problemów mental ray, tak? I silnik renderujący. E, no, no, tak. Nie było podręczników do, ty, do, do tego typu rzeczy. W sieci była bardzo mała info, ilość informacji. Zareagowaliśmy się na jakieś form kurcze tajne Los Angeles Mental Ray User Group, żeby w ogóle nam powiedzieli, czemu się to nie renderuje. Oczywiście nikt nam nic nie powiedział, no, ale po trzech miesiącach coś tam włączyliśmy, wyłączyliśmy mm. i zaczęło to działać. Mam wrażenie, że dzisiaj to jest y, zupełnie inna sztuka, bo wchodzisz na YouTube i piszesz, jak zrobić magiczny czajnik, z którym wyrastają włosy z nosa i on płonie. I od razu pojawia ci się tutorial w Houdinim, tutorial w Maja i w czymś innym jeszcze, tak? A w tamtych czasach był... Przyszedł do studia Max, Maja, Softimash i, i trzy osoby w Polsce, które wiedziały, jak to się je. Co prawda to też nie tak, że my tutaj byliśmy jakimiś pionierami, absolutnie. To nie, absolutnie, było bardzo że... dobrze rozwinięte wtedy, ale mimo wszystko ta, ta, ten, ten skok, jaki się dokonał od tamtego czasu, jest niewyobrażalny. Myślisz, że dzisiaj prościej jest zostać twórcą filmów animowanych? Z racji tego, że właśnie, żebyś może też jakby wiedza i dostęp do niej jest znacznie prostszy. Ogromnie niż prostszy. Znaczy, na pewno prościej jest zostać specjalistą. Tak? Yy, łatwiej jest zostać wyspecjalizowanym modelarzem, łatwiej jest zostać wyspecjalizowanym animatorem. Wystarczy mieć albo bardzo dużo talentu, albo bardzo dużo pieniędzy na jeden z tych super drogich kursów. Tak? Yy, najtrudniej jest chyba zostać, o dziwo, tym, co było częścią przez jakiś czas specjalizacją Bartka, czyli artystą prewizu, czyli animować właśnie kamery montować film i... no bo to, to, do tego wydaje mi się, że akurat potrzeba jest albo wykształcenia, albo jakiejś olbrzymiej pasji filmowej. 
Tego się z tutoriali nie da nauczyć, bo jest to taka umiejętność, no, nie wiem, bliska właśnie rzeźby, bliska czemuś literackiemu. Ciężko jest w formie tutorialu zawrzeć tą wiedzę, którą trzeba, trzeba mieć. No, to jest po prostu coś, gdzie yy, trochę jak z nauką montażu. Trochę trzeba czuć, trzeba po prostu siedzieć, puszczać sobie ten kawałek raz po raz, zobaczyć, czy w momencie, kiedy mrugnę, to tnę, czy nie, czy czuję, że jest trochę za długie ujęcie, czy brakuje mi szerokiego planu, czy nie. Ciężko jest to w formie tutoriala po prostu zawrzeć, takiego łatwo, łatwo łykalnego na sieci. Czy na pewno nie tutoriala technicznego, więc mhm. jest to taka bardzo żywa materia. Tak. No, tego też uczyliśmy się sami, ale tak jak, jak mówiliśmy, chyba wtedy wszyscy uczyli się wszystkiego sami. Tak. Tak? E, więc nie było to być może jakieś specjalne osiągnięcie. Znaczy ja byłem szczęśliwy, że ten film w ogóle powstał, bo ja wyrwałem sobie wszystkie włosy z głowy i praktycznie od, tego, od czasu skończenia tego filmu nie robię niczego w 3D, e, bo jestem za zbyt niecierpliwy. No właśnie, na przestrzeni kolejnych spotkań z waszymi kolegami z Platyszy masz Przyszła do mnie taka refleksja, że animacja to jest z jednej strony taka forma sztuki, gdzie ma się wielką wolność, bo można tworzyć nieskończone światy, a z drugiej strony ona wymaga jakiegoś takiego powściągnięcia ego i umiejętności pracy zespołowej, no bo jednak to nie jest, ok, krótkometrażowy film być może da się samemu zrobić, ale jednak jeżeli robi się coś większego, to rzeczywiście to, to jest praca zespołowa, więc jak połączyć te dwa żywioły, którym jest jednocześnie wolność mhm. i dyscyplina, to jest łatwe, trudne? Znaczy, wiesz, to, tylko medium daje olbrzymią wolność, ale tak czy siak w produktem finalnym musi być film. My akurat powiedzieli, że robimy filmy reklamowe. Akurat specyficznie my głównie robimy filmy reklamowe do gier, które są taką bardzo specyficzną formą e, reklamową, ponieważ e, nie są reklamą produktu, e, tylko są jakby reklamą, nie wiem, emocji, zapowiedzią, e, rzeczy, które gracze mogą odczuć lub załatwić w grze, grając w nią, przeżywać i tak dalej. Więc bardzo często, jak my robimy te filmy, to tych gier jeszcze nie ma i one są na takim etapie rozwoju, że y, większość rzeczy, które wsadzamy do filmu, one nie powstały, nie zostały zaprojektowane przez twórców, więc trzeba trochę współpracować z nimi, żeby je wymyśleć. I y, no, wtedy ta wolność idzie na drugi plan, y, bo przede wszystkim film jest takim medium, gdzie no, oczywiście wiele osób musi współpracować ze sobą, ale zawsze jest konkretny cel. Celem jest najczęściej przekazanie konkretnego rodzaju emocji, pokazanie konkretnego rodzaju, nie wiem, czy właśnie wydarzeń w grze, czy postaci, czy jakiegoś jednego wrażenia, na którym opiera się, nie wiem, sposób promowania gry. Um, i, I żeby to przeszło dobrze, no to tak naprawdę ta ma maszyna musi być dobrze naoliwiona i wszyscy raczej muszą działać jak y kawałki zegarka, a nie jak szalejący artyści obijający się po korytarzach. To też się czasem przydaje. Z drugiej strony dobrze jest mieć gdzieś to ego w zanadrzu, bo czasem jeżeli się po prostu nie powie nie, hej, to musi tak być, a nie inaczej, to gdzieś to może skręcić w złą stronę. Może się tak po prostu przez ego to może można też, nie wiem, podstawić tutaj, nie wiem, odpowiedzialność, może jakąś trochę, trochę powiedzmy taką reżyserską. Nie wiem, czy to jest odpowiedzialność, czy to jest odpowiedzialność, tak nie wiem, czy to jest ego, to jest kwestia tego, że Produkowanie filmu nie jest procesem demokratycznym do końca. Tak? Wiem, że gry powstają w sposób bardzo często demokratyczny. Oczywiście nie wszyscy członkowie studia mają aktywny udział i równie odpowiadają za, za to, czym finalnie gra jest, pod względem decyzyjnym. Ale w przypadku filmu im takich osób jest mniej, tym zdecydowanie lepiej, bo mamy bardzo ograniczony czas, dosyć duże ekipy jak na, jak na polskie realia, ale finalnie musimy zadowolić przede wszystkim klienta i graczy. Nas samych też, bo po lubimy robić te filmy i, i, i strasznie się ramy, jak możemy opowiedzieć jakieś własne historie w świecie czy, czy iść innych gier. Ale ta demokracja no, jest limitowana. Brzmi to jak bardzo stresująca praca. Jest, oczywiście, że jest stresująca. Jest, jest. Jest taką amplitudą, gdzie zależnie od tego, jaki jest hard skill danego reżysera, no, to on się angażuje na tym etapie projektu. Ja każdy się oczywiście w Platyżu angażuje na samym początku, bo trzeba projekt wygrać, trzeba napisać scenariusz albo przepisać scenariusz, który klient wysłał, bo najczęściej są nieprodukcyjne po prostu. I potem jest bardzo dużo stresu wtedy, kiedy rzeczywiście oprócz tego wkładu reżyserskiego, który polega na tym, że patrzymy przez trochę zmrużone oczy, czy to wszystko wygląda dobrze, żeby nie, nie zaglądać za bardzo w szczegóły, bo można się, wtedy, można się wtedy jakoś zatracić w tym, to jest jeszcze ten moment, kiedy rzeczywiście my fizycznie wkładamy jeszcze dodatkowo taką pracę, więc wtedy jest takie podwójne jak gdyby obłożenie nasze i to jest chyba najbardziej stresujący moment jak dla mnie, chociaż z drugiej strony jak są momenty, nad którymi ja nie mam kontroli, bo zwyczajnie się na nich nie znam, to też potrafi bardzo stresować, więc yy, chyba to, co chciałem powiedzieć, że tak, to jest stresująca praca. 
Pytanie od Kuby Knapika tym razem. Czy uważacie, że sztuka filmowa będzie coraz bardziej cyfrowa, grana na zielonych ekranach, czy może będzie się coraz częściej wracać do technik stosowanych w, stosowanych w ubiegłych dekadach? Wydaje mi się, że raczej będziemy coraz bardziej szli w kierunku cyfrowym. No, najnowszy Mandalorian jest nakręcony już nie na green screenie nawet, tak? tylko na tle gigantycznych ekranów, gdzie w czasie rzeczywistym wyświetla się scenografię, która biegnie sobie na silniku Unreal. Jest to olbrzymi postęp, bo łatwiej jest zdecydowanie spasować światło tej scenografii, której tam nie ma, z, z, z prawdziwymi elementami na planie. Natomiast filmów powstaje cała masa, setki i technologia działa jakby na dwa sposoby. Mam wrażenie, że jeden taki bazowy poziom to jest przede wszystkim umożliwia zrobić każde, każdemu ten film. W tej chwili jesteś w stanie go zrobić na telefonie, zmontować go na telefonie, udźwiękować go na telefonie i od razu wrzucić na dowolne serwisy na telefonie. Tak? No, <śmiech> zresztą jaki jest najbardziej popularny w tej chwili zawód, nie wiem, związany z rozrywką? Streamer, tak? E, albo youtuber, nie wiem, słowo jest specyficzne. Tak? E, każdy jest twórcą filmowym, praktycznie każdy. Tak jak kiedyś za pomocą, nie wiem, Photoshopa czy Corella każdy został ułał grafikiem, tak dzisiaj każdy jest twórcą filmowym. To jest też dosyć niesamowite, bo na przykład tacy youtuberzy nigdy, nigdy wcześniej nie żyliśmy w takich czasach, kiedy rośnie całe pokolenie filmowców. To jest dosyć niesamowite. Bo ok, streamerzy to jest może trochę osobna kategoria, bo... No tak, to jest show, to nie jest, to jest show, film, prawda? To jest show, więc owszem, on, tutaj z kolei rośnie może pokolenie showmanów, ale youtuberzy? Nie wiem, może już się tak wydarzyło, może już się tak wydarza, yy, ale myślę, że czeka nas ogromne zagęszczenie jak gdyby, talentu w tej, w tej dziedzinie, bo chociażby zwykła sztuka montażu jest rozwijana właśnie na żywej materii przez takie dzieciaki, które, które, które wrzucają filmy do YouTube'a i niektórym wychodzi to super, niektórym no, wychodzi to kiedyś. Tak jak anime kiedyś prowadziło, zmieniło trochę sztukę operatorską, szczególnie w filmach, nie wiem, sensacyjnych, czy filmach science fiction, mm -hmm. o, o specyficzne kadrowanie, stały się bardziej komiksowe, o wiele, o wiele bardziej dynamiczne. I właśnie dzięki japońskiej animacji, która w, tym, w tamtych czasach była, w tym przodowała, teraz chyba już nie, tak dzisiaj wydaje mi się, że właśnie kreacje na YouTubie no, mocno oddziałują na montaż. Mm. Przypominam, że cały czas śledzimy pytania, które zadajecie na YouTubie. Możecie je tutaj pisać, ja będę je przekazywał chłopakom, a tymczasem pisze Olaf Przybyszewski. Najpierw propsy dla Kuby Knapika za doskonałe pytanie i pytanie od Olafa. Czy uważacie, że nowe trendy, które są bardzo modne, jeszcze nie w Polsce, stosowania ekranów LEDowych zabijają dość mocno fakturę analogowości magii kina? Myślę, że... Myślę, że... Ja mam taką dobrą anegdotę. Dobra, to, to rzucę anegdotę. Byliśmy z Bartkiem dawno, dawno temu na kamerze mysz, które jeszcze było w Łodzi. Byliśmy na premierze Black Hawk Down. I Świetny film. Zdjęcia robił Idziak, tak? I opowiadał, że było tam trzech operatorów. On był głównym operatorem i mówił tak, że jeden miał specjalny rig do kamery, który trząsł tą kamerą w sposób mniej, bardziej realistyczny i to strasznie skomplikowane było. Drugi podchodził do tego, że miał super perfekcyjnie zbudowaną jazdę i bardzo nie chciał, żeby cokolwiek się drżało. A Idziek powiedział, że a ja to dodaję w postprodukcji. I wychodzi super. Ja nie wiem do końca, co to jest ta faktura filmowa. Wiesz co, paleta kolorów się zmieniła. E, jak spojrzysz na... Ja nie jestem operatorem. Byliśmy na, na wydziale operatorskim, ale myślę, że miał oświetlić cokolwiek, to wyszłaby z tego kulka po jednej stronie niebieska, a po drugiej czerwona. E, natomiast faktura filmowa się zmieniła faktycznie już teraz, ale <śmiech> widzimy więcej na, na, na materiale filmowym niż widzieliśmy kiedyś. Są takie super porównania, na przykład stary Terminator z nowym Terminatorem, tak, gdzie w nowym Terminatorze jest, nie wiem, jedno światło globalne i coś, jakieś tam doświetlenie, a w starym było 50 lampek mm. tutaj. No to też wynika z, z innych po prostu urządzeń, którymi oświetlamy na planie. Poza tym na przykład taka, taki case y, Hobbita w 48 klatkach, który wyszedł i tak dalej i my nie mogliśmy tego znieść. To po prostu wyglądało dla nas jak teatr telewizji. Ale pokolenie, dwa pokolenia po nas. Ludzie, którzy będą oglądać filmy, które były kręcone w 24, będą sobie myśleli, Jezus Mary, co to za slajdshow, dlaczego to wszystko takie rozmazane? Dajcie mi moje 120 klatek w, w 16K. Gdzie, gdzie to jest? Nie? Znaczy, tęsknimy za taką fakturą filmową, którą w 3D jest dosyć trudno uzyskać, tak? Właśnie za starymi filmami na taśmie, gdzie korekcja kolorystyczna była oparta tylko na chemii, prawda? Czy na kopiowaniu, czy na przedziwnych procesach, o których nie mamy zielonego pojęcia. A, a dzisiaj wszystko to powstaje na kompie. Praktycznie co drugi materiał filmowy, yy, czy nawet CGI-owy trafiający na korekcję kolorystyczną wygląda tak samo, jak taka szara szmata. No nie? Mm. I ten charakter wyciąga się dopiero pod koniec. I to jest trochę smutne, yy, ale z drugiej strony tak sobie ostatnio pomyślałem, że jest coś za coś. Filmy są coraz mniej statyczne. 
i chyba już niemożliwe jest oświetlenie tych wszystkich planów zdjęciowych w taki sposób jak kiedyś, czyli ustawiania miliona malutkich lampek do oświetlania każdej rzeczy, ponieważ kamera jest cały czas w tej chwili w ruchu. Nie wiem, wszystkie filmy z lat 80. to praktycznie statyczna kamera, tak? Teraz kamera cały czas pływa. Ja już nie mówię o takich trikowych ujęciach, ale wystarczy wziąć 1917, gdzie kamera jest non-stop w ruchu. Przez dwie godziny nie ma momentu, w którym ona się zatrzymuje. I to chyba pogłębia imersję, po prostu. Prawda. Teraz chciałem Was zapytać z kolei jako speców od efektów specjalnych. Czy myślicie, że właśnie współczesne CGI, współczesne efekty są w stanie, będą nas w stanie jeszcze zaskoczyć też w przyszłości? Bo mam wrażenie, że kino potrafi już wszystko. Potrafi nawet to szukać śmierć, żeby wspomnieć chociażby, nie wiem, kazus Pola Walkera w Szybkich mm. i Wściekłych 7. Ale czy da się zrobić coś jeszcze więcej? Czy dostaniemy jakiś kolejny taki etap jakości w efektach specjalnych, którego do tej pory nie było? Ja sądzę, że o ile nie zmieni się sama natura filmu, co może być ciężkie i myślę, że jeszcze film ma w sobie bardzo dużo życia, czyli film rozumiany przez ekran wyświetlany na płaskim ekranie rzecz, która trwa od 90 do powiedzmy 2,5-3 godzin, czyli taki format do powieści to myślę, że może nas zaskoczyć tylko i wyłącznie kreatywność twórców, bo no doszliśmy już do po prostu hiperrealizmu. I jasne, jest tam jeszcze te, tam, nie wiem, ułamek procenta, tak? Powstanie kiedyś film, który jest wygenerowany całkowicie w 3D i nikt nie będzie wiedział, że to jest wygenerowane całkowicie w 3D. Ale czy to jest coś, co będzie jakoś przełomowe? Nie, nie sądzę. Więc ja czekam po prostu na jakieś kreatywne użycie tych efektów, które, które nas będzie mogło zaskakiwać. No, na tych... Wiesz, no nie przebiliśmy jeszcze tego najważniejszego, tej najważniejszej bariery, tak? No Ankani Wali cały czas istnieje i o ile wiele postaci na drugim planie w co drugim filmie z kaskaderami jest kompletnie cyfrowa, o tyle no porządnej sceny dialogowej z hiperrealistyczną postacią, która jest nieodróżnialna, w której nie czujesz takiego jakiegoś ukłucia, nie ma, tak? Social Network. Pamiętacie film Davida mm-hmm. Finchera z dwoma braćmi Winkelwosami? Ja na przykład do momentu, kiedy nie dowiedziałem się, że był Armie Hammer plus jeszcze drugi aktor, nie byłem w stanie Ja mam wrażenie, że też już są takie momenty, kiedy ja o tym zapominam. Jasne, że to jest... Yy, mm. sto, specyficzne są to momenty, gdzie, nie wiem, dobieramy po prostu scenę, która jest oświetlona, bardzo ciemno i tak dalej, i tak dalej. Pomagamy sobie troszeczkę, nie? Ale ja już momentami rzeczywiście czuję się oszukany. Staram się po prostu jakoś tak... Ja mam inny problem z tym wszystkim. To kompletnie nie jest odpowiedź na to pytanie, ale mhm. miałem takie wrażenie, że jak byłem dzieckiem i oglądałem te wszystkie making of <coughs> Gwiezdnych Wojen, Terminatorów, Pamięci Absolutnych, to efekty były dla mnie o, o, osobną wartością tego filmu. Tak? I oglądałem, jak to jest możliwe, zobaczyłem coś, co nie istnieje. Tak? O rany, zobaczyłem stwora, który nie żyje tak? i on fantastycznie się rusza. Albo miejsce, które jest niemożliwe i o, to jednak zrobili ludzie. To jest bardzo dziwne, jak to powstało. To byłem, byłem zafascynowany technicznie, artystycznie, plastycznie, nie wiem, treściowo. Teraz mm, mam wrażenie, że to jest już tak pospolite, yy, że widzę kolejny gigantyczny wielki zamek albo 100 tysięcy statków kosmicznych, czy też wielkiego robota, że ma na to kompletnie, za przeproszeniem, wywalone. E, chyba, że jest to pokazane w ten ciekawy sposób. No i, ale sposób, czy, czy pomysł, to już nie do końca jest technologia. Nie, nie, nie. To chyba jest odwaga gdzieś. To jest odwaga, to jest tak. I to jest, to jest na ile egzekowi ze studiów po prostu pozwolą popłynąć. Nie? Dlatego moim ukochanym, moimi ukochanymi filmami Marvela to są wszystkie tory, gdzie, gdzie Asgard jest po prostu jakąś, jakąś kosmiczną krainą tęczowych jednorożców i, i, i to kocham na przykład tam. Bo, bo już to, że będziemy mieli kolejny ultra gigantyczny statek, który się rozwala na 10 mniejszych i one jeszcze na 10 mniejszych, to też jest no, no okej. Okay, no. Autentycznie, czuję takie coś... No zobaczymy, no co będzie w nowym awatarze, tak? To myślę, że tam Ma być może być jakaś... podobno efekty specjalne, jakich wcześniej nie było. Ale to jest też właśnie ciekawa kwestia. Czy w związku z tym, że jakby jesteście tak głęboko zanurzeni w świecie kina, znacie wszystkie triki, czy potraficie wciąż oglądać filmy z taką czystą kartą? Jak widz, który właśnie nie wie o tym, jak to zostało zrobione, tylko ogląda z tak, emocjami. Tak, i e, jak najbardziej. Bo paradoks polega na tym, że można zrobić wszystko praktycznie teraz i e, dzięki temu, skoro już wiesz, że można zrobić wszystko, to już przestajesz się troszeczkę emocjonować tym, jak to zostało wykonane. Więc jeżeli to siedzi na takiej płaszczyźnie, że o, nie wyróżnia się, nie jest jakieś niedorobione, nie, nie, nie łamie tej, tej, tej bariery imersji, to po prostu koncentrujesz się na story. No nie? 
Natomiast Czasem... nie oglądamy już filmów tylko dla efektów, tak, tak. jak byliśmy dziećmi. No nie? Tak. W tej chwili efekty, które rzeczywiście robią na mnie wrażenie, no to jest ok, jeżeli, jeżeli jest jakiś taki star performance na zasadzie takiego, nie wiem, Goluma, czy, 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 czy nie wiem, no in, innego stworka, no tego szympansa w planecie Małp, tego, nie pamiętam jak się nazywa. E, Cezar, tak. Cezara. E, to wtedy rzeczywiście jest takie, u, ok, o, mm, dobra, super, nie? To, no, to, to siedzi. Tak. Ale czasem jest coś takiego, że obejrzałem film, który się dzieje, nie wiem, w Los Angeles w latach tam powiedzmy, nie wiem, 90. XIX wieku i no obejrzałem film, który się tam dzieje, a potem sobie myślałem, hej, moment, to wszystko, co obejrzałem, było w 3D. No, Szacun. dobry przykład jest przecież Mindhunters, gdzie są całe ulice zmieniane, krawężniki wymieniane, mm. tak? drzewa wymieniane w scenie. Rzecz, na którą byś nie wpadł, że w ogóle ktoś może chcieć to zmienić, a okazuje się, że twórcy, żeby zbliżyć się perfekcyjnie do tamtych czasów, no, usuwali i zmieniali kompletnie wszystko. I e, nie wiesz tego, no ale trzeba jest, człowiek sobie zadaje pytanie, że chyba dzięki temu jest tak bardzo e, zafascynowany na przykład tym serialem, gdzie on tak doskonale odzwierciedla tamte realia. Z drugiej I strony... Nie jestem w stanie pokazać, co jest wymienione w filmie. Z drugiej strony, aczkolwiek to już jest kompletna dygresja. Y ja trochę tęsknię, jest to, jest to nostalgia z gatunku tych, które, które są nostalgią za rzeczą, której nie przeżyłem, to ma chyba jakąś nazwę konkretną, ale tak jak właśnie teraz w 3D byłby zrobiony te całe Los Angeles, to kiedyś przecież w superprodukcjach było budowane sześć ulic tego Los Angeles i one były nieodróżnialne. I założy się, że praca na planie takiego filmu była 100 tysięcy razy fajniejsza niż praca na planie tych nowych produkcji. No przypuszczam, że jeszcze jest kilku takich reżyserów, którzy mogą sobie pozwolić. Christopher Nolan pewnie. Jak no tak, robi dlaczego nie używam tak. CGI w filmach? Oczywiście tego CGI jest tam bardzo dużo, tak. tylko e, no, ono służy chyba wtedy do maskowania dziur e, i tego, co ktoś odważnie chciał zbudować na planie. Tak, zdziwił mnie na przykład, jak oglądałem Making of z Mroczny Rycerz Powstaje, mhm. że jest ta scena na boisku futbolowym, że on tam naprawdę to wszystko wysadził w powietrze, a potem delikatnie podkręcił, żeby robiło jeszcze większe e, wrażenie. Ostatnio też oglądałem Parasite'a, Making of, i się okazało, mm -hmm. że tam jest mnóstwo CGI, o którym nigdy byśmy w ogóle nie podejrzewali. Ciekawe, muszę sera. obejrzeć, bo te miejscówki wydawały mi się trochę zbyt po prostu filmowe, więc muszę zobaczyć, co tam zostało. Rzeczywiście. Bardzo dużo niebieskiego ekranu. A tymczasem pytanie od Mr. Stila. Czy za każdym razem podczas procesu produkcji reklamy krótkiego metrażu lub cinematika reżyser powinien widzieć efekt końcowy? Jakie jest największe ograniczenie dla całego procesu? Powinien widzieć efekt końcowy? To znaczy? Jakąś wizję pewnie w głowie. No, nie no, czy w ten sposób. To jest tak, no my startujemy w konkursach i bardzo często te konkursy są... Klient szuka od nas pomysłu na całość i nie zawsze pokazujemy świat realistyczny, tak? Bardzo często klient szuka pomysłu na stylizację, na plastykę. Tak trzeba sobie to wtedy wszystko wyobrazić. W większości przypadków, żeby wygrać taki konkurs, musimy napisać scenariusz, gdzie, tak jak mówię, musiałbym szerzej to wyraźnić. Ja nazywam to takim paradoksem cza czasowym w trakcie produkcji gry i w trakcie produkcji trailera. Załóżmy, że to jest produkcja gry, tak? Start, premiera gry. A tu po środku są ważne eventy, które najczęściej są związane, pewnie po koronawirusie się to zmieni, tak? Z naszymi trailerami, ponieważ najczęściej na tych eventach, takich jak E3, publikujemy, czy deweloper publikuje nasze filmy. A problem polega na tym, że te eventy są gdzieś w środku produkcji gry, dla uproszczenia. Bardzo często w środku tej produkcji gry e, twórcy gry nie mają zaprojektowanych elementów, które chcą, żebyśmy my pokazali w grze, e, czy w filmie. E, I to jest właśnie ten paradoks. On chyba jest najtrudniejszą rzeczą, bo e, bardzo często dopracowujemy i zmieniamy masę rzeczy praktycznie do ostatniego momentu. Mm. Czy wygląd bohatera, czy jakieś konkretne umiejętności, czy e, dużą miejscówkę, czy wchodzą jakieś większe sekwencje na, tuż przed zakończeniem filmu, które muszą się pojawić i o rany, tak? W... Jeszcze, jeszcze też jest coś takiego, że ta wizja końcowa, jej, jej waga bywa różna z projektu na projekt, bo czasem rzeczywiście mamy, tak jak Kuba mówi, wolną rękę i klient mówi, hej, słuchajcie, chcę taki, mamy taką grę, która wyjdzie i chcemy film, który wywoła takie, a nie inne uczucia, no i generalnie zaskoczcie nas, nie? I to jest super, nie? To jest fantastyczne. Czasami przychodzą takie rzeczy, które są już prawie, kurde, finalnymi pomysłami. I wtedy dopiero jest myślowa. Wtedy są takie treatmenty pisane, które ja, których ja nie cierpię najbardziej, ponieważ to jest. Ja to trochę się czuję, jakbym musiał zapewnić klienta, że jego pomysł jest fantastyczny i że mi się strasznie podoba i wasz pomysł będzie wyglądał tak. Czyli ubrać w piękne słowa to, co on wymyślił. Czyli... No to jest taki serwis reklamowy, to niestety no. jest rzeczywistość też tej pracy. Ja niedawno skończyliśmy film, który reżyserowałem, nie mogę powiedzieć do jakiej gry. E 
który w ogóle nie wygląda tak jak ta gra. Wygląda zupełnie inaczej. I zawiera historię, której nie ma w tej grze. I teraz muszę trzymać język za zębami, bo zaraz coś mi się wymsknie. Natomiast chyba jedyne uwagi, jakie klient miał, dotyczyły czegoś tam w dźwięku i jakiegoś detalu związanego z oczami. I to było super. Cudowna, komfortowa sytuacja mhm. dla twórcy. Tak, ostatni raz zdarzyła mi się 7 lat temu. <grym> Kuba, widzę, że ci się skończyło. Jakby co, służę moją szklanką. Dzięki. Nie ruszałem, więc jest koronawirus bezpieczna. Sprawdzam. Są pytania? Jeszcze nie ma. Zadawajcie pytania, cały czas je śledzę, panowie na nie czekają. A tymczasem kolejne pytanie yy, ode mnie. Macie na koncie mnóstwo cinematików, mnóstwo zesłów do topowych gier, yy, w które grają ludzie na całym świecie. Realizacja których z nich sprawiła wam najwięcej frajdy, a która okazała się największym wyzwaniem? To zaczyna. Dla mnie najwięcej frajdy yy, sprawił taki projekt, który niestety nie jest nigdzie do obejrzenia. Jest owszem trailer do zobaczenia w, gdzieś w YouTubach. To był taki 20-minutowy film do parku rozrywki, w, już nie pamiętam dokładnie gdzie, to jest park, park rozrywki Warner Brothers, który był, to, tam, tam byli bohaterowie z, z Lego Przygoda, a ja kocham ten film, kocham obydwa filmy, drugi nieco mniej. I naszym zadaniem było, no moim zadaniem było wyreżyserować rzeczywiście 20-minutową historyjkę, scenariusz dostałem i tak dalej. Ale no fantastycznie było to, było, to było moje pierwsze jak gdyby dotknięcie jakiegoś takiego, takiej dużej franczyzy, można powiedzieć. Takiej, którą rzeczywiście też bardzo lubię. Bo tam nie dość, że trzeba było y, jak gdyby tą całą estetykę klockową odzwierciedlić i, i, i spróbować jak gdyby odwzorować to, co było w, w filmie. Y, to jeszcze animacja ta taka pseudopoklatkowa. Wyszło nie najgorzej, wydaje mi się, klient był zadowolony, natomiast no, niestety nigdzie tego nie można pokazać i to było, to było coś, co chyba największą frajdę mi jak do tej pory sprawiło, taką, taką po, taki, taki pierwszy projekt, którym rzeczywiście poczułem, o kurde, robię coś takiego naprawdę fajnego i ważnego, a największe wyzwania, podejrzewam, że to był pierwszy film, jaki w Patryżu reżyserowałem, to był, to był zwiastun do y, rosyjskiego... MMO, go, jak to się nazywało, God, 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 nie chcę tutaj zarżnąć tego, no w każdym razie takie duże, 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 duże science fiction, fantazy coś, gdzie po prostu się uczyłem wszystkiego i to było jakieś szaleństwo, to się miotałem po prostu, tutaj taki montaż, śmaki montaż i tak dalej, i tak dalej, ale w końcu też to wyszło i też klient był zadowolony, więc, więc... Więc tak, no to pierwsze ze względu na to, że to pierwsze, a to drugie ze względu na to, że, że też w jakiś sposób pierwsze. Więc to były moje projekty. Ja to najbardziej lubię przypadku. projekty, właśnie, które nie wyglądają tak jak gra. Nie muszą być realistyczne, <coughs> mają <coughs> zupełnie inny cel. I chyba najprzyjemniej wspominam taki projekt do e, kiedyś bardzo głośnego tytułu Rise Sun of Rome. Zrobiliśmy e, krótki film, który nazywał się Legenda Damoklesa. I ponieważ gra w tamtych czasach e, no, była to, na topowo no, realistyczną grafikę, e, CryEngine, no, nic nie było lepszego. E, i z tego powodu klient chciał, żebyśmy zrobili coś kompletnie nierealistycznego i innego. I zrobiliśmy malarstwo w 3D. I to, co chyba najbardziej lubiłem w tym projekcie, to to, że robiło go bardzo niewiele osób. I ja robiłem tam całą masę rzeczy ręcznie, malowałem tekstury, malowałem. Te tekstury były jakby taki sposób rozbite w przestrzeni na postaciach. Farba od postaci odlatywała, malowałem tła. I ten film miał taki bardzo spójny charakter. Nie wiem, czy on, czy on by przetrwał tą próbę czasu, jakbyśmy go dzisiaj obejrzeli, bo technologicznie był dosyć prosty. Ale to chyba mi sprawiało największą, największą frajdę, ten film miał też całą masę nominacji na tych różnych dziwnych festiwalach i, i, i przyniósł nam też masę innych projektów, właśnie opartych na, na stylizacji. A tak to lubię bardzo, ja zajmuję się taką serią w Prestige Total War i bardzo lubię film e, <coughs> Free, King, e, Free Kingdoms, e, czyli odsłonę chińską Total, Total War. Mhm. E, głównie z tego powodu, że właśnie kultura jest tam zupełnie inna, inne stroje, inne postacie, e, a no i że cała historia bazuje na, na romansie Trzech Królestw, czyli na gigantycznym dziele literackim, który nie jest nie tylko o wojnie. Przypomnijcie mi, który z was woli małpy, a który wilki? Ja Bartek wolę woli wilki. wilki. Ale ja nie wierzę, że ty wolisz małpy. Ja myślałem, że ty wtedy właśnie powiedziałeś, czy widziałeś planetę małpy, ja powiedziałem, wolę wilki i mam wrażenie, że wtedy zobaczyłem jakiś taki, taki błysk zrozumienia w twoich oczach. To ty, to ty jednak nie, wolisz małpy niż wilki? Teraz nie. się o tym dowiaduję? Mam kota. A pytałem o to dlatego, że Bartek miał okazję współpracować z legendarnym specem od Performance Capture, który obok Andiego Serkisa 
trzęsie chyba małpim biznesem tak, w Hollywoodzie. Tak, Mówi tak. o terym, notarym. No i właśnie, jak wspominasz tę współpracę? Bo współpracowaliście mhm. przy e, krótkometrażowym filmie animowanym do gry Apex Legends. Tak. E, co ta współpraca ci przyniosła też jako artyści, jak ją wspominasz właśnie? E, po części to było rzeczywiście takie bardzo, bardzo uczące przeżycie, bo ja tam byłem takim reżyserem od strony Platyża, ale nade mną był showrunner, e, więc mogłem się bardzo dużo, bardzo dużo poobserwować, jak jest poustawiana produkcja w, w jakichś takich nieco, nieco mniej ograniczonych budżetowo, że tak powiem, miejscach e, niż Polska. Więc to było super. A sam Terry jest przemiłym gościem, który ma, ma taki vibe takiego trochę new age'owego pana w średnim wieku, który mimo wszystko jest po prostu, ma zero tłuszczu na sobie i ma mięśnie ze stali. I, i chyba ta, ta new age'owość w połączeniu z bardzo, bardzo niszową dziedziną aktorstwa, jaką on, jaką on uprawia, czyni go jakimś takim trochę nierzeczywistym człowiekiem. No, także to jest, to jest, to, to jest dosyć Magiczne. zabawne. No. Natomiast to jest dosyć niesamowite, że wokół tego udawania czworonogów, a przede wszystkim, ale to nie jest, do, słoń może jeszcze, bo to ma, to ma, to ma trochę inne, inne bo ma trąbę tak jak człowiek. I ma trąbę tak jak człowiek, <laughs> ale mimo wszystko to jest rzeczywiście idealne do odgrywania goryli, szympansów i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest... Ja grałem raz Teranozaura. Naprawdę. No tak, powiedz. grał. W to, w to, Już to, nie to, w początek to, to doskonałej anegdoty. W, w edycji dla, dla serii Warhammer zagrałem Teranozaura, ale on został potem oczywiście zanimowany przez dobrego animatora i mój fantastyczny performance został wyrzucony. Ale miałeś jakiegoś trenera, który ci mówił, jak powinieneś się zachowywać? To chyba nie są te realia. Tresera. Tresera, tresera okay. tyranozaurów. <laughs> e, jakby ktoś chciał w ogóle zobaczyć, jak wygląda Terry Notary bez całego mock to polecam taki film The Square na przykład, mm-hmm. gdzie tak. masz świetną scenę. Mm-hmm. E, pod koniec. Kuba, teraz pytanie do ciebie, bo pracowałeś ostatnio przy cinematikach i trailerze takiej gry, na którą mnóstwo osób czeka, czyli Vampire The Masquerade e, Bloodlines 2. No i wyczytałem na stronie Platija, że to, co tam zobaczymy, e, sprawi, że szczeny nam opadną, wylądują pod fotelami. Zastosowano potem mnóstwo jakichś innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Czy mógłbyś coś więcej na ten temat powiedzieć? I czy Kurczę, rzeczywiście nie wiem na ten temat. ta gra wymasuje nasze gałki oczne? A, mówisz o grze, tak? No mówię też o twojej pracy, no bo... Film jest dosyć prosty, i, a gra, no nie możemy za dużo powiedzieć, ponieważ gra jest jeszcze, jeszcze się nie ukazała. To, co mogę powiedzieć natomiast, to jest to, że bardzo rzadko zdarza się, że możemy zagrać w grę, do której będziemy robić film. Naprawdę jest to praktycznie niemożliwe, żebyśmy dostali jakąś bardzo, bardzo wczesną wersję i mogli sobie w to popykać. Zdarzyło się chyba to dwa czy trzy razy i chyba zdarzyło się to w tym przypadku. I to jest bardzo ciekawa gra. To jest gra oparta głównie na dialogach, na story. Zresztą kultowy tytuł. Prawda. Pytanie od Jakuba. Czy panowie podjęliby się jakiegoś animowanego filmu pełnometrażowego? A może coś już jest na rzeczy? Bartek się już podjął. No ja już się podjąłem który ni- niestety nie doszedł do skutku, a był już w takiej całkiem zaawansowanej fazie preprodukcji, czyli, czyli filmu Fatima. I bardzo bym się podjął. Szczerze mówiąc, jest to chyba w dalszym ciągu na top mojej listy rzeczy, które chciałbym zrobić. Mhm. E, no właśnie, czy w Polsce w ogóle da się zrealizować pełnometrażowy film animowany? Czy to musi być koprodukcja? Udało się zrealizować wiele razy. No. Udało się też zrealizować olbrzymią koprodukcję, czyli flatiżowy film no, Other Day of Life. Dzień życia. To zawsze jest zbieranina hajsu. U nas, u nas ludzi. ludzi też, ludzi też oczywiście, ale no to nie, nie wiem, najbliżej takie studio, które jest w stanie sfinansować film animowany tak po prostu samo, całe, to chyba jest w Hiszpanii, to mi się wydaje. A, a w Polsce to zawsze jest koprodukcja. To jest zupełnie inna bajka, bo y, często zdarza się, że na przykład, nie wiem, dwu czy trzy minutowe filmy potrafimy robić pół roku w Pletiżu. Y, a porządny film animowany, który wchodzi na czas, zgodnie z trendami z technologicznymi czy artystycznymi, powinien powstawać 2-3 lata. Eee, Another Life of Life powstawał trochę dłużej, sporo dłużej. Eee, te 2-3 lata, no oczywiście tego wymaga budżet, tak, żebyśmy, żeby takie studio nie przeżarło milionów dolarów i w końcu wypuściło ten film dosyć sprawnie. Eee, a to jest zupełnie inne podejście produkcyjne, zupełnie inne podejście realizacyjne. Eee, nie ma klienta, to jest Fajnie, bo można sobie właśnie poszaleć, ale wydaje mi się, że poziom dyscypliny musi być znacznie wyższy. 
bo ta ilość materiału, te, te 3 minuty i 6 miesięcy, a tutaj te półtorej godziny i, i na przykład 2 lata, to coś niewyobrażalnego. Mhm. No, jestem sobie w stanie sobie to wyobrazić, gdyby przyszedł do nas miliarder, do, do, do naszego studia i powiedział, słuchajcie, teraz przez 3 lata nie musicie w ogóle robić żadnych cinematyków i wszyscy razem y, wspólnym, wspólnym tym robimy film animowany. I, I tak, wtedy myślę, że bylibyśmy jako studio w stanie coś takiego zrobić. Teoretycznie taki był plan z Patrzymą. Jesteśmy ale... w stanie to zrobić, tylko musielibyśmy przestać robić to, co robimy no, teraz. No dokładnie, o to mi chodzi. Po prostu nie możemy robić tego, co robimy teraz, bo jest nas zwyczajnie za mało. No. Pytanie od Grzegorza Ziemby. Czy korzystacie z silnika Unreal for czasu rzeczywistego? Jeśli tak, jak to wpływa na wydajność, czas i jakość? Plat już podjął próby. Jest do zobaczenia trailer takiej pierwszej produkcji. To też powstała w, praktycznie po godzinach przez, przez kilka osób, które są kompletnymi fascynatami. Można zacząć na stronach platyżowych tą próbę. Projekt nazywa się Koala i jak na pierwszy start w silniku, to całkiem spoko. Mm. Myślę, że tak. To jest wszystko kwestia tego, jak zostanie oprogramowany jeszcze ten silnik dodatkowo, bo Unreal, no to wiadomo, to jest jakieś tam rdzeń, ale w momencie, kiedy layoutowcy dostaną narzędzia, animatorzy dostaną narzędzia i tak dalej, i tak dalej, no to, to wtedy tak. To wtedy na pewno ogromną zaletą Unreal jest to, że widzimy dużo więcej tego finalnego produktu już na tych wczesnych etapach yy, robienia tego. No tak, bo to jest na, dla osób, które nie mają pojęcia o, o grafice 3D, no to przez 80% czasu my oglądamy sobie przez szare, brzydkie yy. postacie, które nie mają oczu, którymi ręka wyskakuje w lewo, a noga w prawo, w którym symulacja futra leży na podłodze, a nie wiem, oręż nie jest w ich dłoni, ponieważ się odpiął od riga i tak dalej, i tak dalej. Więc potrzeba naprawdę dużo wyobraźni i zaufania, żeby ym, przez 80% czasu produkcji stwierdzić, że pod koniec będzie ładnie i kolorowo. No właśnie, tutaj dobrze się to klei z kolejnym pytaniem Jakuba Knapika. Czy po długim okresie pracy nad jakąś produkcją jesteście jeszcze w stanie w ogóle na nią patrzeć już po premierze? Czy jest tak, że myślicie wtedy, że coś mogło być zrobione inaczej? Ym. Tak, oczywiście. Ja że czasem nie jestem w stanie patrzeć w trakcie produkcji. Mhm. Ja, ja mam taki, zawsze taki moment y, o, o, ogromnego strachu, y, zanim zaczną schodzić jakieś pierwsze ładne obrazki. I to jest y, moment ogromnego zwątpienia, ale potem zaczynają schodzić te pierwsze obrazki i jest znowu, a, okej, okay, dobra, nie, to, to może jednak będzie fajne. Nie? I potem, jak zaczyna schodzić tych obrazków strasznie dużo, to ja tak trochę, trochę się od tego odpinam, bo, bo zwyczajnie nie jestem w stanie ich oceniać. Mam, od, od, znaczy nie, że mam, od, mamy od tego ludzi, którzy są znacznie bardziej kompetentni ode mnie, czyli na przykład art director, z którym nie ma zawsze współpracuje, jakiś inny. Um, więc jest coś takiego, że pod sam koniec tego projektu, kiedy już jest compositing, kiedy później już wchodzi grading na sam koniec, to jest takie, jest takie coś, że bałem się, że tego nie będę miał, a jednak mam taki moment, że o kurde, ale fajnie, ale fajnie, ale fajnie, widzę to trochę po raz pierwszy. Olaf Przybyszewski pyta, czy lepiej czujecie się pracując przy wielkich produkcjach, gdzie jest bardzo duża odpowiedzialność i presja ze strony klienta za to, co powstaje, czy fajnie jest pracować przy mniejszych produkcjach? Hmm. Hmm. Chyba tam, gdzie jest największy budżet, ponieważ można Wiele. najwięcej zrobić, mimo wszystko. Tak, tak, chyba ale, tak. ale moim ulubionym filmem w ciągu ostatniego cza czasu jest film, który zrobiliśmy pod koniec 2018 roku. To jest bardzo króciutki film za ultra malutki budżet. Powstał w dwa miesiące w bardzo małej ekipie. Jest to trailer gry Scavengers, który miał swoją premierę na Game Trailers i to było fajne. Mhm. To jest też tak, że y, są naprawdę różne produkcje. Na przykład teraz kończę taki, taki, taki duży cinematic, dosłownie dzisiaj chyba jest oddanie, jeśli dobrze pamiętam, który miał wysoki priorytet w Platyżu i on wy, wyszedł bardzo ładnie, dzięki temu, że po prostu zostało rzucone, jak gdyby wszystkie ręce na pokład, ci najlepsi po prostu robią ten, ten cinematic. A z drugiej strony na przykład w Apexie, czy, 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 czy teraz jeszcze w innym, jak gdyby w, innym, w innej produkcji, która ma znacznie mniejszy, znacznie mniejszy budżet, to jest trochę tak, jakbym pracował w, w, w takim platiżu wewnątrz platiża, z innymi ludźmi troszeczkę, więc to, jest, więc to jest tak, że to są ludzie, którzy nie wiedzą, że się nie da i tak dalej, i tak dalej, tego typu akcje, więc to jest też trochę inna, inny rodzaj produkcji I, i tam stres jest inny, ale też... Yy, jest to jakieś takie ekscytujące, że takie trochę, trochę taki powrót do korzeni nagle, że, że nie, nie, robimy, nie robię w, w tym głównym nurcie platyżowym, tylko w tym jakimś pobocznym nurcie platyżowym przez chwilę. 
Drodzy widzowie, nasze spotkanie powoli zmierza do końca, więc jeżeli macie pytania do Kuby i Bartka, to wpisujcie je tutaj na czat, a ja za chwilę je im przekażę. A tymczasem pytanie od Mr. Steela. Ma pytanie, jaki procent projektów jest niedokończonych, schowanych do szuflady? No, mój ulubiony projekt, który... Myślałem, że da mi miliardy nagród i będę najszczęśliwszym artystą na świecie. Umarł w połowie realizacji, ponieważ klient zbankrutował. Często tak się zdarza? Zdarza się, zdarza. Czy bankrutują no. klienci często? Tak, tak, chyba nie. Natomiast zdarza się tak, że projekty są odwołane, czy wstrzymane, czy na przykład kompletnie zresetowane i powstają od nowa. Mhm. Mhm. Gry są olbrzymimi machinami, tam jest nie tylko silnik, jest cała strona wizualna, która może się zmienić. Yy, mają różne terminy wychodzenia, prawda? I bardzo często deweloperzy nie wiedzą o tym, co się pokaże w innym dużym studiu. A w przypadku na przykład gier kompetytywnych, yy, no to te gry są bardzo mocno rywalizują. Bo na przykład, nie wiem, Wiedźmin nie rywalizuje z symulatorem samolotu, prawda? Więc yy, można powalczyć, ale na przykład gry oparte, nie wiem, na. Yy, yy, na first person shootery, które są oparte stricte na, 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 na graniu kompetytywnym, cały esport, to tu jest olbrzymia konkurencja. W związku z czym zdarzało się tak, że, y, że nasze filmy zmieniały się, ponieważ gra musiała się zmienić, mm-hmm. tak? Właśnie z powodu konkurencji. Mm-hmm. Łatwo jest się w ogóle pogodzić z tym? Czy to jest coś, czego musieliście się też nauczyć? To Tomek Baniński kiedyś mi tako, tak, takie zdanie sprzedał, że żyjemy w biznesie z zabijania naszych e, dzieci. I oczywiście, że tak, no czasem scenariusz, nie wiem, do półtora minutowej animacji o, o rycerzu, który kogoś tam zabił, powstaje x miesięcy, bo tak z, zmienia się gra i, yy, i takie są wymogi. To, to, to niestety nie są, te nasze filmy to nie są shorty, tak? My staramy się, żeby one były jak najbardziej shortami, ale one pełnią całą serię, yy, pełnią całą gamę ważnych, nie wiem, obowiązków związanych z marketingiem u, u, u dewelopera gry. Czy muszą sprzedać konkretne informacje? i trafić do konkretnego rodzaju widowni. Czasem my nie wiemy, dlaczego dostajemy takie uwagi, które wydają się nam głupie, ale zakładam, że, że nasi klienci wiedzą lepiej po prostu, bo oni mają te statystyki, te dane i, i, i zmiany są często. Mhm. I tak są bolesne. Mhm. Mhm. Pytanie. No, mhm. u, mnie, u mnie chyba rzeczą, którą jak do tej pory rzeczywiście najbardziej żałuję, no to to, że, że, ta, że ta Fatima nie doszła do skutku, bo Szansa na, na powodzenie tego, tego projektu była, była realna, tylko no, w pewnym momencie po prostu coś niestety nie pykło, nie, nie, nie była to nasza wina. Yy, no, ale liczę na to, że jeszcze się uda kiedyś coś takiego zrobić. Yy, to jest chyba coś, czego najbardziej żałuję, yy, jak, jak, jak gdyby ze wszystkich innych. Natomiast to, co Kuba mówił, że, że projekt yy, powstaje, zostaje odwołany, potem wraca w zmienionej formie, tak, 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 to jak gdyby też z autopsji znam. Właśnie taki przypadek, że, że prawie dwa lata, jak gdyby się to coś takiego ciągnęło, że gdzieś tam klient przyszedł, powiedział, słuchajcie, chcemy film do takiej gry, która będzie wyglądać mniej więcej tak, jeszcze była na wczesnym etapie produkcji. Potem w międzyczasie okazało się, że inna gra wyszła, która się nawet podobnie nazywała i podobny miała gameplay. O kurde, nie, 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 to słuchajcie, kasujemy to wszystko. Ale rok później do nas wrócili, ponieważ byli, byli zadowoleni z dotychczasowej współpracy, no i poszło dalej. To jest chyba zaletą Pretisza, że jest wiele studiów na świecie, tak jest Digic, Axis i tak dalej. I niektóre z tych studiów, nie ma co ukrywać, czasem robią lepszą grafikę niż my robimy. Ale mam wrażenie, że Pretisz jest studiem, który ma najszerszą, naj, chyba naj, najszersze możliwości, bo robi całą masę przedziwnych rzeczy. Od instalacji muzealnych, po nie wiem, oprawy graficzne w telewizji, poprzez nasze cinematyki, poprzez film pełnometrażowy. Yy, Czasem gry komputerowe też to się nam zdarzyło raz, tak? I tutaj jest faktycznie dużo kreatywnych osób. Mhm. Dużo kreatywnych osób też współpracuje z Platiżem. Fajnie się robi z Platiżem i, i dla, chyba niektóre studia i e, klienci widzą to, dlatego bardzo często my dostajemy właśnie sporą możliwość e, wymyślenia czegoś dla nich. Bo tak jak amerykańscy studia, nie czarżujemy ich za każdy nasz, nasz pomysł. I to jest super, bo my, my możemy się wyżyć bardziej. Jesteśmy takim fajnym, uniwersalnym, szwajcarskim scyzorykiem, w którym żadne ostrze nie jest może najostrzejsze ze wszystkich innych, które są dookoła, ale mamy ich najwięcej, zdecydowanie. I myślę, że to jest dużo zaletą naszą. Kuba Jabłoński, Bartek Kik, Long Story Shorts, ostatnia już odsłona. Dzięki za uwagę, dzięki, że oglądaliście te wszystkie trzy odcinki. Ten materiał już wkrótce znajdzie się w całości na YouTubie razem z napisami, więc będziecie mogli sobie wrócić do początku, jeżeli zaczęliście oglądać w środku i dowiedzieć się, o czym mówiliśmy wcześniej. Panowie, bardzo dziękuję. Dzięki. Dzięki.